প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম অমন জন্মায় টিভি সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি জেসমিনা রফিক দৌসি শুরুতে জানাবো সংবাদ শিরোনাম জাতিসংঘের 77তম সাধারণ অধিবেশনে যোগ দিতে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে পৌঁছেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিশুরা দেশের ভবিষ্যৎ সম্পদ বললেন প্রধানমন্ত্রী যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে মৌলিক অধিকারগুলো পূরণ করার তাগিদ মিয়ানমারের সঙ্গে সীমান্ত ইস্যুতে যথেষ্ট ধৈর্যের পরিচয় দিচ্ছে বাংলাদেশ বিদেশি কূটনীতিকদের সঙ্গে বৈঠকে জানালেন ভারপ্রাপ্ত পররাষ্ট্র সচিব ব্যবসায়ীকে অপহরণ করে মুক্তিপণ আদায় কক্সবাজার ডিবির বরখাস্তকৃত সাত সদস্যকে সাত বছর করে কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত দেশে নতুন কোন ভ্যারিয়েন্টের ডেঙ্গুর তথ্য নেই জানালেন বিশেষজ্ঞরা আতঙ্কিত না হয়ে সচেতন হওয়ার পরামর্শ দর্শক শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার চলে যাব পুরো সংবাদে জাতিসংঘের সাতাত্তরতম অধিবেশনে যোগ দিতে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে পৌঁছেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওয়াশিংটনে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরান এবং জাতিসংঘের বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি মোহাম্মদ আব্দুল মহিদ বিমানবন্দরে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানান আসন্ন অধিবেশনে করোনা মহামারী ও ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে উন্নয়নশীল দেশগুলোর ক্ষতির কথা তুলে ধরার পাশাপাশি রোহিঙ্গা সংকট নিয়েও কথা বলবেন প্রধানমন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্র থেকে আরও জানাচ্ছেন মল্লিকা খান জাতিসংঘের সাতাত্তরতম অধিবেশনে যোগ দিতে স্থানীয় সময় সোমবার রাত দশটা দশ মিনিটে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে জন এফ কেনেডি এয়ারপোর্টে পৌঁছান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে স্বাগত জানাতে এয়ারপোর্টে ও হোটেল লোটো প্যালাসে সমবেত হন যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ী কমিশন কর্মকর্তা সহ স্থানীয় আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা স্বাগত জানাতে পঞ্চাশটি স্টেট থেকে আওয়ামী লীগ যুবলীগ ছাত্রলীগ স্বেচ্ছাসেবক লীগ কৃষক লীগ শ্রমিক লীগের নেতৃবৃন্দ আসছেন বিশ্বমন্দা পরিস্থিতিতে আজকে যেভাবে বাংলাদেশকে বঙ্গবন্ধু কন্যা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন এটা একটি বিরল দৃষ্টান্ত নেত্রীর সাথে ছিলাম আসি থাকব জয় বাংলা জয় বাংলা তেইশ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সাতাত্তরতম অধিবেশনে বড় বড় মতো বাংলায় বক্তব্য দিবেন শেখ হাসিনা আশা করব নেত্রী আমাদের প্রবাসীদের জন্য সুখবরের বার্তা বয়ে নিয়ে এসেছেন বিশ্ব নেত্রী হিসাবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সংবর্ধনা অনুষ্ঠান সহ বেশ কিছু অনুষ্ঠানে যোগ দিবেন প্রধানমন্ত্রী সাতাত্তরতম জাতিসংঘ সম্মেলনে যোগ দিতে যুক্তরাষ্ট্রে পদার্পণ করলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রোহিঙ্গা সংকট মিয়ানমারের যুদ্ধ উস্কানি জ্বালানি সংকট মোকাবেলা সহ নানা বিষয় তুলে ধরবেন সেই সাথে বাংলাদেশের এগিয়ে যাওয়া চিত্র ফুটে উঠবে বলে আশা করছেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ ও প্রবাসী বাংলাদেশিরা মল্লিকা খান মাই টিভি নিউ ইয়র্ক যুক্তরাষ্ট্র দেশের অর্ধেক জনসংখ্যার বয়স আঠারো এর নিচে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন আজকের শিশুরা দেশের ভবিষ্যৎ সম্পদ তাদের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে মৌলিক অধিকারগুলো পূরণ করতে হবে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ইউনিসেফের উদ্যোগে শিশু সুরক্ষা শীর্ষক প্রথম জাতীয় সম্মেলনের উদ্বোধনী পর্বে এক ভিডিও বার্তায় তিনি এই কথা বলেন আতিকুর রহমান তিতাসের রিপোর্ট ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ইউনিসেফের উদ্যোগে শিশু সুরক্ষা চাইল্ড প্রোটেকশন ফর এভরি চাইল্ড বেস্ট প্র্যাকটিসেস ইন চাইল্ড প্রোটেকশন অব বাংলাদেশ শীর্ষক প্রথম জাতীয় সম্মেলনের উদ্বোধনী পর্বে ভিডিও বার্তা দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের অর্ধেক জনসংখ্যার বয়স আঠারো এর নিচে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন শিশুরা দেশের ভবিষ্যৎ সম্পদ দেশের যোগ্য নাগরিক হিসেবে শিশুদের গড়ে তোলার জন্য তাদের মৌলিক অধিকারগুলো পূরণ করতে হবে এ সময় বাংলাদেশের শিশুদের জন্য নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের কথাও তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী দ্য গভর্নমেন্ট হ্যাজ অলরেডি স্ট্রেনথেন থ্রি হান্ড্রেড কমিউনিটি বেসড চাইল্ড প্রোটেকশন কমিটিস অ্যান্ড 
paved the way for engaging community volunteers. Juvenile delinquency has of late emerged as a matter of concern in every society. তিনি জানান শিশু মৃত্যু হার কমানোর পাশাপাশি বাল্যবিবাহ শিশুশ্রম ও বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া শিশুদের জন্য ভাতা চালু করা হয়েছে। প্রতিবন্ধীদের অধিকার ও নিরাপত্তা আইন 2013 পাস করা হয়েছে। We have set up more than 18000 community clinics and healthcare centers to cater healthcare services mainly to women and children. We are happy to introduce another beneficial program namely allowance for child protection this program is especially for children at risk in child marriage child labor and school dropped out children এই সময় বাংলাদেশে নিযুক্ত ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত চার্লস হোয়াইটলি বলেন বাংলাদেশের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে শিশুরা উল্লেখযোগ্য সম্ভাবনা সৃষ্টি করবে বাংলাদেশে শিশু সুরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করতে ইউ সহায়তা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ আতিকুর রহমান তিতাস মাই টিভি মিয়ানমারের সঙ্গে সাম্প্রতিক সীমান্ত ইস্যুতে বাংলাদেশে যথেষ্ট ধৈর্যের পরিচয় দিচ্ছে বলে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতদের জানিয়েছে ঢাকা রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় যুক্তরাষ্ট্র জাপান ইতালি যুক্তরাজ্য সহ বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকদের কাছে সীমান্ত ইস্যুটি তুলে ধরেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব অবসরপ্রাপ্ত রিয়ার অ্যাডমিরাল খোরশেদ আলম এই সময় তিনি জানান সীমান্তে কোনো সংঘাতে জড়াতে চায় না বাংলাদেশ বিস্তারিত ডেনিত রঙের রিপোর্টে বাংলাদেশ মিয়ানমার সীমান্ত ইস্যুতে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় ঢাকায় নিযুক্ত বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকদের ব্রিফিং করে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যুক্তরাষ্ট্র জার্মানি সুইজারল্যান্ড সুইডেন ভারত রাশিয়া সহ আরও বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন কূটনীতিকদের ব্রিফিং শেষে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব জানান মিয়ানমার সীমান্ত অঞ্চলে অস্থিতিশীলতা তৈরি করে যেন কোনো ধরনের ফায়দা লুটতে না পারে সে বিষয়ে কূটনীতিকদের অবহিত করা হয়েছে এবং তাদের দেশ যেন পদক্ষেপ নেয় সে বিষয়ে সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে কিন্তু আমরা এমন কিছু করি নাই যার জন্য মিয়ানমারের গোলা এসে আমাদের যে জনগণ যারা আমাদের সীমান্তের ভিতরে আছে তাদের জানমালের নিরাপত্তা ব্যাহত করবে ইচ্ছাপ্রবক আমাদেরকে এই কনফ্লিক্টে জড়ানোর যে প্রচেষ্টা সেটা আমরা বলছি যে আমরা এই প্রচেষ্টায় জড়িত হব না আমরা আপনাদেরকে এটা অবহিত করলাম আপনারা যে অ্যাকশন নেওয়া মনে করেন যথাযথ মনে করবেন সেটা আপনারা নেবেন বাংলাদেশ ধৈর্যের পরীক্ষা দিচ্ছে উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন বাংলাদেশ চায় না সংঘাতপূর্ণ কোনো পরিস্থিতি তৈরি করে দেশ থেকে রোহিঙ্গাদের ফেরত না নিতে মিয়ানমারকে আর কোনো সুযোগ দিতে এটাও বলে দিয়েছি যে বাংলাদেশ চরম ধৈর্য সহকারে পরিস্থিতি অবলোকন করতেছে এবং আমরা কোনোভাবেই চাই না এখানে জড়িত হতে যাতে করে এখানে জড়িত হলে মিয়ানমার আর একটা সুযোগ পাবে এই রোহিঙ্গাদের ফেরত না নেওয়ার জন্য একটা অজুহাত পাবে সেরকম কোনো অজুহাত আমরা মিয়ানমারকে এই মুহূর্তে দিতে চাচ্ছি সম্প্রতি মিয়ানমার সীমান্তের ওপার থেকে বাংলাদেশের ভূখণ্ডে একাধিকবার মর্টার সেল এসে পড়েছে এ ঘটনায় একজন রোহিঙ্গা ইতিমধ্যে মারা গেছেন আহত হয়েছেন অনেকেই ড্যানি রং দেশে সারের সংকট নেই চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ করা হচ্ছে সার ও খাদ্যশস্য বিতরণে অনিয়ম হলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার বাংলাদেশ ও বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে নওগাঁয় মহাদেবপুরে পনেরো একর জমিতে প্রস্তাবিত রাইস সাইলো নির্মাণের কাজ পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এই কথা বলেন সারের সাথে আর আমার খাদ্যের সাথে ওই ম্যাচের সাথে খাদ্য বান্ধবের সাথে যে দুর্নীতি করবে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা দরকার হলে জেল লাইসেন্স বাতিল সহ সবই কিছু করা হবে কক্সবাজারের টেকনাফে ব্যবসায়ীকে অপহরণ করে সতেরো লাখ টাকা মুক্তিপণ আদায়ের মামলায় কক্সবাজার জেলা গোয়েন্দা পুলিশ ডিবির বহিষ্কৃত সাত সদস্যকে সাত বছর করে কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত একই সঙ্গে প্রত্যেককে এক লাখ টাকা করে জরিমানা অনাদায়ে আরও এক বছরের কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছে দুপুরে কক্সবাজার জেলা দায়রা ও জজ আদালতের বিচারক মোহাম্মদ ইসমাইল এই রায় ঘোষণা করেন রায় ঘোষণার সময় সাত আসামি ইজলাসে উপস্থিত ছিলেন 
ডেঙ্গু নিয়ে আতঙ্কিত না হয়ে মানুষকে সচেতন হবার পরামর্শ দিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের রোগ তত্ত্ব নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা বিভাগ গবেষকরা বলছেন ডেঙ্গু নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ও ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত আছে যা বেশিরভাগই অমূলক এছাড়া দেশে নতুন কোনো ভ্যারিয়েন্টের ডেঙ্গুর তথ্য নেই বলে জানিয়েছে আইইডিসিআর তাপস চন্দ্র দাসের ক্যামেরা মহিপুর কাদেরের রিপোর্ট এখন চলছে ডেঙ্গুর ভরা মৌসুম প্রতিদিনই রেকর্ড সংখ্যক রোগী ভর্তি হচ্ছেন হাসপাতালে মৃত্যুর সংখ্যাও কম নয় তবে ভাইরাসজনিত এই রোগে হেমোরেজিক না হলে তা প্রাণঘাতি নয় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী এবছর দেশে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছে প্রায় বারো হাজার মানুষ এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়েছে রাজধানী ঢাকায় তবে প্রাণহানি বেশি হয়েছে কক্সবাজারে এই উনিশ তারিখ পর্যন্ত সারা বাংলাদেশে আমরা এগারো হাজার একশো হচ্ছে খানিকটা রোগী বেশি পেয়েছি তার মানে হলো যে সারা বছরে এগারো হাজার একশো বা আমরা যদি দুইশো বলি দুইশো রোগী তার মানে হলো যে আমরা সাড়ে ষোলো কোটি মানুষের বিবেচনায় এই সংখ্যাটি বেশি নয় কিন্তু আমরা মনে করি যে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে কিন্তু এই সংখ্যাটিকে কমিয়ে আনা যায় আমরা যদি দু হাজার উনিশ সালের চিত্রটি দেখি সেখানে কিন্তু এক লাখের বেশি রোগী ছিল চিকিৎসকদের অনেকেই দেশে ডেঙ্গুর প্রাণঘাতী ধরন ডেন ফোর সংক্রমণের আশঙ্কা করছেন তবে দেশে নতুন কোনো ধরনের ডেঙ্গুর অস্তিত্ব মেলেনি বলে দাবি করেন আইইডিসিআর পরিচালক অধ্যাপক নাজমুল ইসলাম ডেনভি থ্রি নামের ভ্যারিয়েন্টের ঢাকার বাসিন্দারা সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়েছেন যা নিয়ে আতঙ্কিত হবার কিছু নেই বলেও জানান তিনি কারণ ডেঙ্গু যে ভাইরাসগুলো দিয়ে হয় ওয়ান টু থ্রি ফোর আমরা কেবল সেগুলোর তথ্যই জানি এবং সেগুলো নিয়ে আমাদের আইডিসিআর সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান যারা গবেষণা করেন তারা কিন্তু প্রতিনিয়তই তাদের যে সার্ভিলেন্সটি আছে সেটি তারা চালু রেখেছেন যদি এরকম নতুন কোনো ভাইরাসের তথ্য আমাদের কাছে আসে তাহলে কিন্তু আপনাদের মাধ্যমেই আমরা দেশবাসীকে সেটি অবহিত করব যাতে করে আমরা যথাসময়েই রোগীদেরকে চিকিৎসার আওতায় নিয়ে আসতে পারি আপাতত বলতে পারি যে এই রকম কোনো তথ্য আমাদের কাছে নেই আইইডিসিআর পরিচালক বলেন মানুষ সচেতন হলেই সম্ভব এডিস মশার বংশবিস্তার রোধ করে ডেঙ্গু প্রতিরোধ করা মহিবুল কাদের মাই টিভি ঢাকা সাতখেরার মানুষের নিরাপত্তা ও অপরাধ দমনে শহরের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলোতে জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে স্থাপন করা হয়েছিল সিসি ক্যামেরা তবে দীর্ঘদিন ধরে সঠিক তদারকি আর সংস্কারের অভাবে অধিকাংশ ক্যামেরাই এখন বিকল হয়ে পড়ে আছে ফলে প্রতিনিয়ত সাতখেরা শহরে চুরি ডাকাতি সহ ছিনতাইয়ের মতো ঘটনা বাড়ছে প্রতিনিধি ফজল হক বাবুর রিপোর্ট জানাচ্ছেন শাম সাথে আবৃজোত ছাস সাতক্ষীরা শহরের নিরাপত্তা ও যানজট নিরসনে দুই সালে জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে শহরের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলোতে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছিল প্রাথমিক পর্যায়ে শহরের সাতচল্লিশটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে একশো তেত্রিশটি ক্যামেরা স্থাপন করা হয় পরবর্তীতে ক্যামেরার সংখ্যা বেড়ে একশো উনাশিটিতে দাঁড়ালেও বর্তমানে ক্যামেরার সংখ্যা একশো উনত্রিশটি এর মধ্যে উনিশটি ক্যামেরা ছাড়া বাকি সকল ক্যামেরা সঠিক তদারকির অভাবে নষ্ট হয়ে পড়ে আছে অপরাধীরা নিশ্চিত হয়ে কিন্তু অপরাধদের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছেন এদিকে সিসি ক্যামেরাগুলো নষ্ট থাকায় অপরাধীদের শনাক্ত করতে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে সিসি ক্যামেরা আছে কিন্তু সেগুলো অ্যাক্টিভ না এখন সেগুলো অ্যাক্টিভ থাকলে আমাদের সুবিধা হয় ক্রিয়া শহরের যে সিসি ক্যামেরা আওতায় আছে এটা বাস্তবায়ন হোক জনগণের জানমালে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে শহরের সবগুলো সিসি ক্যামেরা মেরামত করার আহ্বান জানান সচেতন মহল দোকানের ভিতরে সিকিউরিটি থাকে দোকানের সামনে পিছনে এগুলো সিকিউরিটি সিসি ক্যামেরা থাকে না পুলিশ কর্তৃক সরকারি যে সিসি ক্যামেরা এগুলো ল অ্যান্ড অর্ডার সিচুয়েশন থেকে কন্ট্রোল করার জন্য রাখা ছিল তার প্রায় সবগুলোই বিনষ্ট হয়ে আছে তো আমরা কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানাই যাতে এই নষ্ট ক্যামেরাগুলোকে সংস্কার করে আর পুলিশের এই কর্মকর্তা বলছেন অপরাধ দমনে শহরের সিসি ক্যামেরাগুলোকে আরও আধুনিকায়ন করা হচ্ছে আমরা সিসি ক্যামেরাগুলো আরও সচল এবং উন্নত সিসি ক্যামেরার আওতায় জেলা শহরকে নিয়ে আসব যাতে মানুষের নিরাপত্তা এবং যানমালের কোনো ক্ষতি না হয় সিসি ক্যামেরার সুফল পেতে নষ্ট ক্যামেরাগুলো দ্রুত সংস্কারের মাধ্যমে আরও বেশি এলাকাকে এই সিসি ক্যামেরার আওতায় আনতে হবে বলে মনে করছেন সচেতন মহল প্রতি বছরের মতো এবারও রোপা আমন মৌসুমকে সামনে রেখে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বসেছে জমজমাট ঐতিহ্যবাহী ধানের চারার হাট বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত যেসব এলাকায় বীজতলা তৈরির সুযোগ নেই সেসব স্থানের ক্ষুদ্র প্রান্তিক কৃষকরা এখান থেকে চারা সংগ্রহ করছেন প্রতিদিন হাটে দশ থেকে পনেরো লাখ টাকা চারা বিক্রি হচ্ছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি আফু মকাউসার ইমরানের রিপোর্ট জানাচ্ছেন এস এম হামিম 
চলতি আমন মৌসুমে জমে উঠেছে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সদর উপজেলার নন্দনপুরের বৃহৎ চারার হাট প্রতিদিন দূরদূরান্তের কৃষকরা এই হাট থেকে বিভিন্ন জাতের ধানের চারা কিনছেন ক্রেতা বিক্রেতাদের পদচারণায় তাই মুখরিত থাকে হাটটি এবছর বেচা কেনা ভালো হলেও বাজারটি আশুগঞ্জ আগরতলা চার লেন সড়কের আওতায় পড়ায় আগামীতে এই ঐতিহ্যবাহী হাট বসার জায়গা নিয়ে দুশ্চিন্তায় সবাই আমরা ওই তো রোডের কানের মধ্যে আছি ওই তো আমাদের একটু কষ্ট ইনশাল্লাহ এবছর গত বছর তো এবছর আমাদের ব্যবসা চাহিদা ভালো এই যে ছোট ছোট কষা দেখতেছেন এগুলো একশো দশ একশো বিশ আশি সত্তর এভাবে ব্যস্ত আছে জেলার কৃষকরা ছাড়াও হবিগঞ্জ ভৈরব সহ বাহিরের কৃষকরাও এই বাজার থেকে ধানের চারা কিনে নিয়ে যায় মানসম্মত চারা তৈরিতে কৃষকদের প্রতিনিয়ত পরামর্শ দেওয়া হয় বলে জানান এই কৃষি কর্মকর্তা ভৈরবের কৃষকরা কিন্তু এখানকে যে নন্দনপুর যে বাজার এই বাজার থেকে কিনে নিয়ে যায় এই চারার মান যাতে বজায় থাকে এ ব্যাপারে কিন্তু আমরা প্রতিনিয়ত এই কৃষকদের মনিটরিং সহ প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকি চলতি রূপা আমন মৌসুমের বিস্তলার লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে দুই হাজার ছয়শো পঞ্চাশ হেক্টর অর্জন হয়েছে দুই হাজার আটশো বাইশ হেক্টর এস এম হামিম মাই টিভি নিউজ ডেস্ক জানাবো আন্তর্জাতিক সংবাদ সব জাতির শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় চির বিদায় নিলেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দীর্ঘ সময় ধরে ক্ষমতায় থাকা রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ এই বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে সাত দশকের রানী শাসনের জবনী কাপাত হল গ্রেট ব্রিটেন সহ কমনওয়েলথে রানীর অন্ত্যষ্টিক্রিয়ার বর্ণাঢ্য আয়োজনে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সহ বিশ্বের দুইশো দেশের রাষ্ট্র সরকার প্রধান জোবাই রহমানের রিপোর্টে দেখুন বিস্তারিত সাত দশকের বর্ণিল এক অধ্যায় শেষে রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের শেষকৃত্য সম্পন্ন হল যুক্তরাজ্যের ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবেতে লন্ডনের স্থানীয় সময় সোমবার সকাল এগারোটায় শুরু হয় এ আনুষ্ঠানিকতা অন্ত্যষ্টিক্রিয়ায় যোগ দেন দুই শতাধিক দেশের রাজপরিবারের সদস্য সহ রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানেরা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও যোগ দিয়েছেন বর্ণিল এ রাজকীয় অন্ত্যষ্টিক্রিয়ায় রানীর মরদেহ প্রথমে ওয়েস্টমিনস্টার প্রাসাদ থেকে ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবেতে নিয়ে যাওয়া হয় রাজা তৃতীয় চার্লস ও রাজপরিবারের সদস্যরা কফিনের সঙ্গে পায়ে হেঁটে যান এ সময় রাজকীয় নৌবাহিনীর একশো বিয়াল্লিশ জন নাবিক কফিনটি টেনে নিয়ে যান এ সময় রানীর প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানাতে রাস্তার দুপাশে ভিড় করেন হাজার হাজার মানুষ এর আগে রানীর শেষকৃত্য অনুষ্ঠান ঘিরে নিরাপত্তার চাদরে ঢেকে ফেলা হয় পুরো লন্ডন শহর মোতায়েন করা হয় দশ হাজার পুলিশ দীর্ঘ পথ বর্ণিল শোভাযাত্রা শেষে সেন্ট জর্জেস চ্যাপেলে প্রয়াত স্বামী ডিউক অফ এডিন বরা প্রিন্স ফিলিপের পাশে শায়িত হলেন রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ মেক্সিকোর পূর্বাঞ্চলে সাত দশমিক ছয় মাত্রার এক শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত এনেছে এতে একজনের মৃত্যু হওয়ার খবর পাওয়া গেছে সোমবার স্থানীয় সময় বিকেল চারটায় এই কম্পন অনুভূত হয় সোমবার রাতে মেক্সিকোর পশ্চিম উপকূল কিছু অংশে সুনামির সতর্কতা জারি করা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক জরিপ জানিয়েছে মাটির পনেরো কিলোমিটার গভীরে এই ভূমিকম্পের উৎপত্তি স্থল ছিল মেক্সিকোর সিটি মেয়র জানান ভূমিকম্পে রাজধানীর জোরে কি পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে সে সম্পর্কে এখনও কিছু জানা সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা বাংলাদেশের জনগণকে উৎসর্গ করেছেন টুর্নামেন্ট সেরা খেলোয়াড় সাবিনা খাতুন আট গোল করে আসরের সর্বোচ্চ গোলদাতাও এই অধিনায়ক তাছাড়া ফাইনালে সেরা এবং সেরা গোল রক্ষকও ছিল লাল সবুজের দখলে কোচ গোলার রাব্বানি ছোটন জানান এই সবই দীর্ঘদিনের পরিশ্রমের ফল এস এম আরিফের রিপোর্ট পুরো টুর্নামেন্টে মাত্র এক গোল হজম সেটাও ফাইনালে মোট পাঁচ ম্যাচে বাংলাদেশ প্রতিপক্ষের জালে বল জড়িয়েছে তেইশ বার সেটিও লাল সবুজদের রেকর্ড প্রথমবারের মতো সাফ জয়ে বড় অবদান দিতে হবে অধিনায়ক সাবিনা খাতুনকে আসরে সর্বোচ্চ আট গোল করেছেন হয়েছেন টুর্নামেন্ট সেরা ফাইনাল সেরা কৃষ্ণা আর সেরা গোলরক্ষক রূপনা চাকমা চ্যাম্পিয়নের পাশাপাশি বাংলাদেশের ঝুলিতে গেছে ফেয়ার প্লে ট্রফিও এ যেন 
চ্যাম্পিয়নের চ্যাম্পিয়ন প্যাকেজ আমাদের টার্গেট ছিল যে আমাদের বাংলাদেশের মহিলা ফুটবলটা যে ইমপ্রুভ করেছে আমরা যে সেটা এই টুর্নামেন্টে হচ্ছে প্রমাণ করব সো আলটিমেটলি সেটাই করেছি দেশবাসীর দোয়া এবং আপনার সকলের সহযোগিতার জন্য আজকে আমরা চ্যাম্পিয়ন হতে পেরেছি প্রায় বারো বছর ধরে নারী দলের দায়িত্বে কোচ গোলাম রব্বানি ছোটন নানা চড়াই উতরাই পেরিয়ে দলকে দিলেন দক্ষিণ এশিয়ার বিশ্বকাপ খ্যাত সাফের শিরোপা উপহার এটা তো আমাদের প্রত্যাশিতই ছিল কারণ আমরা যখন অনেক লম্বা সময় ধরে কাজ করে আসছি তখন কিন্তু আমরা স্টেপ বাই স্টেপ এগিয়েছি এটা কিন্তু একদিনের নেপালকে তিন এক গোলে হারিয়ে ইতিহাস গড়ে মেয়েদের সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছে বাংলাদেশ আর এই অসামান্য অর্জনে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অভিনন্দন নিষিক্ত হচ্ছেন দক্ষিণ এশিয়ার নতুন চ্যাম্পিয়ন সাবিনা খাতুন সঞ্জিদ আক্তাররা ক্রিকেটে এশিয়া কাপ আর ফুটবলে দক্ষিণ এশিয়া আক্ষরিক অর্থে খুব বেশি পার্থক্য নেই সাব জয়ী নারীদের অভ্যর্থনা জানাতে গিয়ে হয়তো নিজেদের অর্জন মনে পড়ে গেছে ক্রিকেটার জাহানার আলমের চ্যাম্পিয়নদের শুভেচ্ছা জানাতে ভুল করেননি ক্রিকেটার শাকিব তামিম মুশফিকরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নারী ফুটবলারদের জানালেন প্রাণ ঢালা অভিনন্দন সাবিনা আখিরা ফুটবলে পুরুষ সতীর্থদের শুভেচ্ছায় শিখতে হবেন সেটাই তো স্বাভাবিক একের পর এক শুভেচ্ছা বার্তা আসতে থাকে সুদূর কম্বোডিয়া থেকে যেখানে প্রীতি ম্যাচের জন্য চলছে জাতীয় দলের অনুশীলন বিনোদন জগতের তারকাদের শুভেচ্ছা বার্তায়ও ফেসবুক ছুঁয়ে গেছে শিরোপা জয়ীদের উদ্দেশ্যে অনেকেই দিয়েছেন ভিডিও বার্তা আজকের দিনটা আসলে স্পেশাল হয়ে গেল এবং আমরা প্রতি বছর এটাকে সেলিব্রেট করব বিকজ ইট ইস আচ আ বিগ থিং ফর আস নেপালে সাবিনাদের এই জয়ের রেশ চলুক প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম ধরে বয়ে নিয়ে যাক নতুন কোনো সাফল্যের পথে এস এম আরিফ মাই টিভি এদিকে নারী ফুটবল দলের সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ শিরোপা জেতায় সারা দেশের মতো আনন্দে ভাসছে জাতীয় দলের খেলোয়াড়দের নিজ নিজ এলাকাগুলো দলের সাফল্যের পাশাপাশি নিজেদের কৃতি সন্তানের সাফল্যে বিজয় র্যালি মিষ্টি বিতরণ সহ চলছে নানা আনন্দ আয়োজন প্রতিনিধিদের তথ্য ছবিতে মিজানুর রহমানের রিপোর্টে বিস্তারিত উনিশ বছরের খরা কাটিয়ে নেপালকে হারিয়ে বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলের সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ শিরোপা অর্জনের আনন্দে সারা দেশের মতো আনন্দে ভাসছে রংপুর ও সাতক্ষীরাবাসী সোমবার রাতেই নারী খেলোয়াড়দের নিজ নিজ এলাকায় বিজয় র্যালি করেন স্থানীয়রা নিজেদের এলাকার সন্তান বিজয়ী দলের সদস্য হওয়ায় তাদের আনন্দটা যেন একটু বেশি আমাদের রংপুরের গৌরব যে আমাদের রংপুরের মেয়ে ইসরাজান স্বপ্নাপু ওই টিমের নেতৃত্ব দিছে আমাদের এরকম অজপাড়া গা থেকে যে স্বপ্নার মতো খেলোয়াড় আজকে বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দিচ্ছে এটা আমাদের জন্য পরম সৌভাগ্য বল খেলার ভালো হয়েছে তা আমার কি খুশি নাই খুশি নিজ সন্তানের এমন সফলতায় গর্বিত পরিবারের সদস্যরাও আমরা খুবই আনন্দিত যে সাবিনা আজকে যে পর্যায়ে এসছে তো আমরা সবাই দোয়া করি ওর জন্য আপনারা সবাই দোয়া করবেন ওর জন্য আমার অনেক আনন্দ নাগছে আমি অনেক খুশি আমার রংপুর মনে করেন গৌরব আমার একটা মনে করেন গ্রামবাসীরও গৌরব এলাকারও গৌরব এ আনন্দ ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয় উল্লেখ করে ফুটবল সংশ্লিষ্টদের প্রত্যাশা ভবিষ্যতে আরও সাফল্য আসবে তাদের হাত ধরে নারী ফুটবলের একটা এলাকা এই এলাকায় একটা বাদ ভাঙা উল্লাস বাংলাদেশ সব থেকে বড় অ্যাচিভমেন্ট যে বাংলাদেশ ছাপে একটা বড় একটা অর্জন করলো বারো সাবিনা আমাদের সাতক্ষীরা সম্পদ দেশের সম্পদ আন্তর্জাতিক সম্পদ সাতক্ষীরাবাসী ভীষণভাবে গর্বিত আমি সাতক্ষীরা জেলা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট হিসেবে ভীষণভাবে আনন্দিত সোমবার নেপালের কাঠমান্ডুতে অনুষ্ঠিত ফাইনালে স্বাগতিকদের তিন এক গোলে হারিয়ে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয় বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল মিজানুর রহমান মাই টিভি নিউজ ডেস্ক 
দর্শক এই ছিল এখনকার আয়োজনে ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য আমাদের পরবর্তী সংবাদ বিকেল পাঁচটায় দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফিজ